ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் லச்சோஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கோதுமையை வச்சு சர்க்கரை இல்லாமல் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சியான சூப்பரான கேக் செய்யலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவு வந்து நான் பால் சேர்த்துக்கிறேன் பால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சுன பால் தான் வந்து சேர்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு வந்து தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் இதை தயிர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வந்து அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த ஜஸ்ட் இந்த பால் வந்து லைட்டாக தெரிஞ்ச மாதிரி ஆகணும் இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் நான் இப்போ ஒரு பேனில் வந்து ஒரு கப் அளவு வெள்ளத்தை நல்லா வந்து பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி விஸ்க் வச்சு நல்லா கலரிக்கோங்க சின்ன சின்ன கட்டி இருந்தால் கூட உடஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து அரை கப் அளவு வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற குக்கிங் ஆயில் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நான் இதை இப்போ நல்லா வந்து கலரிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து பால் திரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப தெரிய வேண்டாம் ஓரளவுக்கு வந்து திரிஞ்ச மாதிரி இருந்தால் போகிறோம் இப்போ இந்த பால் வந்து நம்ம வெள்ளம் அண்டு எண்ணெயை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அந்த விஸ்க் வச்சு நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் வந்து எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் நல்லா இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயினரில் வந்து ஒன்றரை கப் அளவு வந்து நான் கோதுமை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் கொடுக்குற அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கப் அளவு மாவு கரெக்டாக இருக்கும் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதை இப்போ நம்ம வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி மாவு இப்போ நம்ம ஜலிச்சு எடுத்துக்கலாம் எந்த முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எந்த கட்டி இல்லாமல் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது இந்த ஸ்பேச்சுலாக வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதுக்கு வந்து பீட்டர்லாம் வேண்டாம் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து கையிலேயே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கட்டி கட்டியாக வரும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா ஃபைனாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு பிஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கட்டியெல்லாம் வந்து நல்லா உடஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் எந்த கட்டியும் இல்லாமல் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் நம்ம கேக்கோட பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒரு ஹார்டின் ஷேப்பில் இருக்க ஒரு கேக் டின்ல ஆயில் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதில் நான் இந்த பேட்டரை ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள் கிட்ட வந்து டம்ளர் குட்டி கப்பில் எதில் வேணால் கூட நீங்கள் இதை செய்யலாம் நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் வந்து லைட்டாக இப்படி தட்டிக்கலாம் தட்டிக்கிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எது வேணால் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதாவது டூட்டி ஃப்ரூட்டி டேட்ஸு இல்லைனா பாதாம் நட்ஸு நான் வந்து இதில் இந்த சாரப்பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுவும் அப்புறம் வந்து வெள்ளரி வெதை இருக்கு இல்லையா அது நான் சேர்த்துருக்கேன் அஸ்யூஷுவல் வந்து நம்ம குக்கரில் தான் இது இன்றைக்கி இதை வைக்க போகிறோம் குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா சால்ட்டும் அந்த ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு கொஞ்சம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து இந்த கேக் டின் வச்சுட்டு கேஸ்கெட்டோடவே நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணலாம் விசில் மட்டும் எடுத்துருங்க ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வந்து பேக் ஆகும் ஸ்டீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிம்மில் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணணும் ஒரு ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து இந்த மாதிரி பொங்கி வந்திருக்கும் இதுதான் வந்து கரெக்டான ஸ்டேஜு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து டென்லேருந்து எடுங்க இது இப்போ கொஞ்சம் நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஓரளவுக்கு ஆறி இருக்குது இன்னும் கூட கொஞ்சம் கேக் சூடாகவே இருக்குது இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் ஆயில் அப்ளை பண்ணதுனால வந்து ஈஸியாகவே வந்துடும் உங்கள் கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இருந்தாலும் நீங்கள் பட்டர் பேப்பர் வச்சுக்கலாம் இதுக்கு ஆயிலே வந்து போதுமானது தான் எவ்வளோ கேக் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்தது கேக் இது இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் நம்ம எப்போவுமே மைதா மாவில் தான் வந்து கேக் ட்ரை பண்ணுவோம் கோதுமை மாவில் வந்து இந்தளவுக்கு சாஃப்டாக வந்து கேக் வந்து சூப்பராக வந்தது உண்மையாகவே 
ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் இது இன்னும் கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா பேக்காக பொங்கி வந்திருக்கு பேக் ஆகிட்டு கேக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துச்சு பாருங்கள் கோதுமை மாவில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராக பேக் ஆகிட்டு வரதுனா ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நீங்கள் தாராளமாக இதை ட்ரை பண்ணலாம் வீட்டில் இருக்கிற ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு இது வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இவ்வளோ சூப்பராக பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இது ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சியாக இருந்தது ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூட வந்து ஸ்பாஞ்சினஸ் நிறையவே இருக்கும் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் வந்து எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் இல்லை இன்ஸ்டாவில் பிங்க் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங